успела. Всем привет! Меня зовут Татьяна, Путевка в жизнь. У нас сегодня прямой эфир, потому что вчера я не успела вообще ничего. И, если честно, сейчас только вот вспомнила, что я вообще не общалась, ничего не рассказывала, а тема, как бы маркетологи мне сказали, озвучить в общем и целом. Напоминаю, Александр, здравствуйте, присоединяйтесь, пожалуйста. Напоминаю о том, что WhatsApp-рассылка у нас есть, да, сейчас очень актуальна, потому что много предложений вы можете пропустить, если вы мне не участвуете. Для этого просто напишите нам в директ, еще куда-то о том, что хотите участвовать. Мы с вами свяжемся и будем с вами на связи. И такой момент. Сегодня тема у нас прямого эфира – это путешествие в одиночку. Куда? И как лучше путешествовать в, одиноч... в одиночестве? Популярное направление для одиночек. Ну, смотрите, сразу скажу, я высказываю свое мнение, может быть, у кого-то оно немножко не совпадает с моим, поэтому, поэтому пишите, будем обсуждать с удовольствием. В двух словах, смотрите, <coughs> ну, для меня, например, самое удобное путешествие в одиночку – это Прага. Я сама от отстранилась там от всех своих попутчиков, ушла, ну, по крайней мере, мне это удалось хотя бы на один день, именно ходить и впитывать вот эту вот энергию города 16-17 века с тем, да, с тем, я тоже вас очень люблю, с тем, чтобы, знаете, когда путешествуешь не один, а с кем-то, то человек этот, даже если он любимый, дорогой, он оттягивает часть энергии на себя, часть впечатлений на себя. И поэтому нет такой наполненности своими эмоциями, своими впечатлениями. А есть еще у меня была такая история, когда я поехала в Индию, и я, в общем-то, полетела одна, но ко мне присоединились э, подруги там. Значит, они были, жили в другом отеле, но на пляже мы договорились встретиться. И вот первый день они меня просто не нашли, у них там свои дела были, и я вот отдыхала одна в Индии. И вот я бы... Ну вот одна. Не подумайте, я там не супер знаток английского языка. Абсолютно комфортно себя чувствую в любой стране. Учу английский, но все равно там самый какой-то там минимум, совсем минимум, минимум. И вот в Индии я пришла, там что-то себе заказала из меню. И вот я вот, вот они такие полулежаки, полу полустульчики в шейках, да. И лежу, и вот просто, знаете, вот аж жмелась от удовольствия. Но никто меня не трогает, никто меня не знает, я не слышу знакомую речь. Я просто вдыхаю этот воздух слушаю шум бриза, все, что вокруг происходит, мне интересно. Я просто напитывалась этими звуками. На следующий день меня нашли мои подруги, и на этом кайф весь закончился. Поэтому я думаю, что если вы еще не путешествовали сами, попробуйте, попробуйте, потому что я уже потом смотрела на своих подруг, да, с ними веселее, потом к нам еще подтянулись люди, да, там какие-то застолья, танцы, песни, пляски, но уже вот этого кайфа, когда я лежала одна, и вздыхала просто мир окружающий, получала вообще невероятное удовольствие, уже его не было. Такой же кайф, вот я, я уже сознательно в Праге ушла, сказала, вы там куда там по пути, мы на экскурсию уехали, а я пошла одна. Честно вам скажу, полгорода прошла одна, встретила девочку из, по-моему, Казани, да, из Казани. Мы познакомились и дальше пошли. Знаете, это как, за что я тебя люблю? За то, что с тобой можно помолчать. И вот мы с ним вместе пошли, вот идем, ничего, ни о чем не разговариваю, каждый набирается своих впечатлений. Потом там раз сели, обменялись, или там вместе зашли в кафе, посидели, там еще что-то. Ну, в общем, у нас получился очень интересный, очень увлекательный день. Но вот, по сути, я, грубо говоря, одна пошла. Да? Дальше, что я бы предложила одиночкам в Турции, и предлагаю всегда, и вот в Эмиратах, это у нас еще не очень развитое направление, потому что все думают, что в Эмиратах много у меня одиночных путешественников, потому что, ну, там, в принципе, выходишь, вау, ты от всего, что там есть, кайфуешь, да, и тебе, в общем-то, по сути, ничего не надо, все удобно, все комфортно, как, в принципе, в Европе в любом месте. 
Но в Праге, знаете, всем советую ФС-1 и первый раз поехать в Прагу, именно потому что вокруг русская речь, достаточно легко найти контакт, если вдруг тебе хотят с кем-то пообщаться. Но при этом достаточно легко выйти из него, ушел, пошел по своим делам, ни с кем не контактируешь, получаешь удовольствие. Естественно, очень красивый город, естественно, очень вкусные всякие вкусняшки, много историй, много музеев и так далее. То есть есть чем себя занять. Дальше вот, всегда, когда у меня спрашивают, вот в отпуск, ограниченный бюджет, я говорю, Турция. Ой, Турция, это же семейный отдых. Вот здесь вот я вам хочу сказать, я предлагаю варианты следующие. Поехать в недорогие отели, там в городские, это как, например, Аланья город, Сиде город, Билет там смотреть нечего, сразу говорю, делать нечего. Кемер город. Все. То есть, в принципе, четыре города. В этих городах мы выбираем отели недорогие, то есть это 3-4 звезды. В Алане у меня есть излюбленная трешка. Она не дешевая, она достаточно дорогая, примерно как пятерка почти стоит. Потому что, в принципе, понятно, да, набор продуктов, бензин тут, чем у нас. Соответственно, если вы видите три звезды, которые э, по цене пятерки, соответственно, будет набор продуктов, набор спиртного и всего-всего-всего по этой, э, ну, будет такого качества, как пятерки, как пятерки. Но это будет три звезды. Вот, и вот я предлагаю очень многим, э, кто решается на это, поехать именно, знаете, но ну, здесь поехать одному, одной, три звезды, но здесь вот момент такой, ни в коем случае нельзя выбрать, извините меня за слово, такой бедоважный отель. Вы будете себя чувствовать там некомфортно, если вы достаточно такой эстет, вот по пьяну, например. Мне надо, чтобы вокруг было красиво, чтобы было вкусно, чтобы было комфортно. Пусть это будет мало, но это должно быть вкусно. Вот, к примеру, о еде. Точно так же отель, точно так же номера должны быть хорошие и так далее и тому подобное. Вот, и вот здесь вот всем э, своим путешественникам Говорю, мы можем, в принципе, выбрать, там у меня, допустим, в Алании есть несколько отелей, не видолажных, но подешевле. И есть отели, вот моя любимая трешечка, которая, она же практически по 5 звезд стоит. И вот там вот будет комфортно. То есть что здесь делать одиночным туристам, да? Выходишь сам, в саму Аланию, есть что посмотреть, идешь на пляж, находишь себе друзей, вечером есть куда выйти, сам город, ночью кипит такая ночная жизнь, абсолютно безопасно, абсолютно. Я просто про Аланию рассказываю, потому что в Алании была, отдыхала в Сиде, отправляла туристов, то же самое, вот у меня отзывы положительные, именно одиночный туризм, именно те, кто любят там исторические памятники. Вот есть у меня там четверка, Прям недалеко от набережной и ну, от моря далековато она, но зато кормят хорошо и, в общем-то, для одиночного отдыха очень удобно. Но можно и еще другие отели посмотреть. Вот. Что касается Греции. Греции то же самое. Здесь отправляем мы одиночек, но я вам хочу сказать, немножко не так много они развлекают и, может быть, не совсем так удобно как ну, в Турции, например, пойдешь в кафе, если там сидеть один, то это там ну, недорого стоит, дешевле, чем у нас. В Греции пойдешь в кафе посидеть, потому что даже хотя бы там коктейль выпить, ну, там же один ты как-то посидеть, с кем-то заобщаться, пойти в ночной клуб, это будет дороже. Но здесь э, тоже э, как бы неплохо, ну, именно городские выбираем отели и думаем о том, ну, где отель стоит, да, как он стоит, куда выйти, там уровень сервиса, питания уже зависит от индивидуальных наклонностей людей. То есть, как бы, в принципе, Испания. Испания, конечно, одиночный туризм великолепен. Либо сама Барселона, либо Лера де Мар. Абсолютно молодежный город, пойти на дискотеку и уже миллион друзей можно там найти. Сразу же, прям вот не отходя от кассы. Знаете, мы ходили коллективом. Коллектив нам мешал. Интересно, может, кто меня видит из коллег моих, потому что мы с коллегами были. Великолепно, здорово. Посидели в кафе, сходили на дискотеку в Леры де Маре. Молодежный город. Сразу открываются возможности с кем-то общаться, законнектиться. Ну, в принципе, было комфортно и так, и так. 
Вот, то есть то же самое можно рассмотреть, предлагаю. И если вы один, одна, я предлагаю не бояться одиночного туризма. Если не знаете английский язык, не бояться. Можно выучить там несколько ходовых фраз, могу даже подсказать каких. И обязательно ехать, получать свои эмоции, не тратить энергию свою на другого человека. А то, знаете, есть такие, ой, мне лишь бы, лишь бы, только я одна вот вообще боюсь. Не бойтесь. Езжайте, подберем, звоните мне, будем думать, прикидывать, буду объяснять. Еще хочу сказать, что если вы любите подешевле и поискать по агентству, мне не звоните сразу, говорю, консультировать даже не буду. Сразу вычисляю таких людей, не, не объясню почему, считаю, что комиссия наша, это наши, вы понимаете, наш хлеб, мы ее зарабатываем и от того, что вы заберете у турагента комиссию, ваш турагент больше вас любить не будет для вас, он в следующий раз не будет не думать ни о чем. Вот. Поэтому присоединяйтесь, отправляйте заявки в WhatsApp рассылку, если это Instagram в Директ, если это ВКонтакте в сообщениях. И добавляйтесь к нам, будьте с нами на связи, звоните, пишите. С вами была Татьяна, путевка в жизнь. Люблю, целую. Я, кстати, сказала, что я консультировать не буду. Другие агенты могут вас проконсультировать. Ну, это уже дело вкуса. Все, люблю, целую. Всем хорошего дня, всех с наступающим. Пока-пока. Теперь уже будет трансляция вести. Мы едем в Кабардино Балкарию 7 числа вечером выезжаем. И оттуда буду включать прям прямые эфиры, рассказывать, показывать. Надеюсь, что у меня получится красиво, и все будут меня слушать и смотреть. Всем пока.